아, 남자는 어, 여자한테 말 한마디로 천량비질 갚죠? 갚겠죠? 남자는 여자한테 말 한마디로 천량비질 갚을 수가 있어요. 그러니까 말을 듣기 좋은 말을 해줘야 돼. 근데 바른 말 한답시고 하다 보면 싸움이 일어나겠죠? 그래서 같은 값이면 여자가 듣기 좋아하는 말을 해주면 남자는 아무리 능력이 없어도 또 돈을 못 벌어도 관계없어요. 위기를 이겨나갈 수가 있어요. <웃음> 이런 어려운 시대에는 말로라도 아내를 위로해주면 그건 넘어가게 돼 있어요. 그런데 아내한테 불경기 스트레스를 풀겠다고 달라들면 서로 폭발하겠죠? 화양하고 성량하고 붙는 격이 된단 말이야. 그러니까 요즘에 여러분들이 주의해야 될 것은 갈수록 경제는 어려워지고 연말은 다가오고 젊을 때는 생각나고 화려하던 시절은 그리워지고 그런데 돈은 속색이고 비전 늘고 카드 막아야 되고 어려움이 많이 있다 보니까 부부 싸움이 있을 수가 있어요. 그래서 내가 연말이 돼 갈수록 걱정하는 거예요. 우리는 거기 말려들면 안 됩니다. 알겠죠? 그래서 남자는 말 한마디로 아무리 돈이 많고 아내한테 잘해주는 사람도 아내한테 말 한마디 잘못해버리면 아무리 돈 많은 것도 소용이 없어. 그냥 이혼이야. 배기 싫을 수가 있어. 욕태백이로 얻어먹을 수가 있어요. 그런데 가난하고 새빵을 살고 쪼달려도 마누라한테 항상 미안하다고 그러고 남자가 겸손하게 나가면 그 여자는 그 사람하고 살아요. <웃음> 무능한 것 타다질 않아. 겸손한 것 때문에 살게 되는 거야. 그런데 자기 못난 건 생각 안 하고 여자 보고 잔소리 한다고 뭐 그런 걸못 이기냐고 그러고 이렇게 하면 복 받을까? 복안 받겠죠? 내가 평범하게 하는 말이지만 종교시설에 가서 천년 동안 듣는 것보다 효과가 있어요. 음. 그러니까 남자는 말 한마디 여자한테 잘함으로써 천냥빚도 갚는다는 거야. 남한테도. <웃음> 말 한마디. 죄송하다. 어, 내가 정말 피라도 뽑아서 갚을 수 있다면 내 장기라도 팔아서 갚으려고 알아보고 있다 말 한마디라도 이렇게 안 되면 은그 사람이 돈 받아가는 것이 좀 죄스럽지 좀 기다려 주겠어 그런 마음이라면 열심히 한번 해보시오 내가 좀 연장해 주겠어 이렇게 할수 있잖아 그러니까 자기가 자기를 낮춰야 돼 불경기 때는 겸손해야 돼 내가 왕년에 잘 나갔는데 몇년 전에 잘 나갔는데 내가 왜 이런 수모를 겪어야 되나 이런 사람은 교만 방지한 사람이야. 알겠죠? 몇년 전하고 지금 상황이 달라. 그러니까 겸손하게 죄송하다, 미안하다. 내가 갚을 능력이 없으니 정말 장기라도 팔아서 갚아보려고 정말 만으로 몰래 알아보는 중이다. 뭐이 정도로 우리가 이야기를 한다면 그 사람이 기다려줘요. 그런데 응? 전화번호 하나 바꿔서 주소나 자꾸 옮기고 이사 다니고 어? 안 알려주고 이러면 되나? 그럼 벌써 저 사람은 안 갚을 사람이라는 낙인이 찍혀요. 그런 게 있겠죠? 우리는 어떤 어림이 와도 전공법으로 나가야 돼. 전공법으로. 겸손하게. 어, 죽을 죄를 지었다. 내가 빚을 돈을 못 버는 것도 큰 죄다. 이렇게 나와야지. 돈 없는 게뭐 죄냐? 이렇게 대들면 되나? 안 됩니다. 어, 그 사람은 돈을 받자고 싸우는 게 아니야. 한 인간에게서 그 돈을 준 사람으로서 권리를 내세우면서 그 사람의 인격을 지켜보는 거야. 그러면 위로해 줘야 될거 아니야? 돈이라도 못 주면. 죄송합니다. 죽을 죄를 지었습니다. 정말 이렇게 나와야 돼. 아내도 마찬가지야. 남자는 아내한테 빚쟁이야. 아니, 행복하게 해 주겠다고 그러고 아빠가 열심히 키워난 딸을 데려온 거 아니야. 그래 안 그래. 그런데 못해줬으니까 재진 기분으로 항상 아내한테는 대해야 돼. 
그러니까 말은 항상 죄인답게 그렇게 말을 해야 돼 여자한테는 어떤 남자든 아무리 잘난 남자든 여자한테 마누라한테는 죄인이야 알겠죠? 그 어, 아프 키워준 아버지만큼 만족시켜주기 어려워 그렇지만 그걸 기준으로 해야지 젊을 때그 아버지한테 사랑받던 만큼 사랑을 줘야 되는데 그 미만이 되면 은 여성은 우울증이 생겨 그러니까 남자는 가치를 중심으로 하고 여자는 의미를 중심으로 하죠 어, 애 키울 때는 자식을 키우는 데 의미가 있어 근데 이것이 뿔뿔이 가버려 시집 가버려 또 남편 출퇴근하는데 뒷바라지 하다가 거기에 의미를 뒀는데 이거 남편 정년 퇴직해버려 어, 이거 내가 보람이 없는 인간으로 전략한 거야, 이거. 어, 여태까지는 자식 공부시키고, 키우고, 뭐, 이런 의미가 있었는데, 어, 이제는 이거 뭐 아내가 필요 없다는 거야, 다들. 저 멋대로 나가서 밤, 시집가서 집에 찾아오지도 않지. 남편은 밤마다, 뭐, 외바가지 집에 잘안 들어오지. 내가 뭐로 사는 가 이런 우울감이 생기겠죠? 그래서 여성들은 우울증이 생겨. 근데 남성들은, 가치를 중심으로 하니까 가치가 훼손되면 못 살아 직장에서 쫓겨났다 그러면 술로 퍼마시고 자기 가치 훼손에 대해서 보상을 받으려고 마누라하고 싸우게 되는 거야 알겠죠? 이럴 때 남자들이 조심해야 됩니다 이럴 때 남자들이 여자의 그 남의 딸 데려온 데 대한 고마움을 잃어버리게 되는 거예요 왜? 내 가치가 훼손됐는데 나한테 시비를 걸어 이렇게 되면 큰일 나는 거예요 근데 여성들에게는 여성에게는 뭘 여성은 남자한테 뭘 해줘야 되냐 미소 밝은 얼굴 이것만 주면 은 남자는 다 오케이야 알겠죠? 우지상 하고 있으면 안 되겠죠? 음, 우지상 하고 있으면 남자들은 기절을 해요 <웃음> 남자들은 호주머니 돈한푼 없이 어디 가서 술 한잔 하려다가 돈이 없으니까 술도 못 먹고 집에 돌아왔어 상당한 지역이야 그렇겠죠? 그런데 마누라가 오, 죽는 거지상을 하고 앉아 있으면 <웃음> 그, 저 술집 여자가 더 생각나겠지? 그건 술집 여자 생각나게 해주는 얼굴이야 맞아 맞아 술집 여자보다 더 밝은 모습으로 돼야 돼 그래서 남자는 여자가 웃는 모습에는 사죽을 못 써요 정말이야. 어, 그냥 길에서 여자 웃고 있어도 내 보고 웃는 줄 알아. <웃음> 그만큼 여자가 말 잘하는 걸 원치 않아. 웃는 걸 원하지. 밝은 모습으로 대해주는 거. 그거에 남자들은 지갑을 다 털어내. 지갑을 다. 그 누가 그리 많이 하냐. 수, 술집에 가면 그런 여성들이 있죠. 막 서비스 업종에 있는 여자들은 막 웃으니까 팁을 주잖아. 근데 마누라들한테 팁 주는 남자 봤어? 잘안 웃는 거야. <웃음> 그래서 남성은 여성을 말로서 따뜻하게 해줘야 되고 여자는 남성에게 얼굴로서 미소로서 밝은 얼굴로서 따뜻하게 해줘야지 말로 남자한테 따뜻하게 해주면 남자는 여자가 말 잘하는 걸 알아요 벌써 다 알고 있어요 여자는 입맛 본거 다음은 남자보다 한 50배 말을 더 많이 해 그러니까 <웃음> 말 잘하니까 번들어하게 하는 건 누가 모르나 그러니까 남자들은 안 속아 그 뭐에 속아요? 미소 밝은 얼굴 저 사람이 분명히 바가지를 긁을 때가 됐는데 미소를 지고 있거든 그러면 남자가 속으로 야 내가 일이 돈을 벌어서 저 사람을 저 미소를 계속 유지하게 해줘야 되겠다 저렇게 어려운데도 우리 마누라는 저렇게 밝은 모습일까 내가 감동하겠지 점점 아내를 생각해서 열심히 돈을 벌 국리를 하는 거야 남자는 실망을 안 시키려고 알겠죠? 벌어오는데도 인상성을 더 벌어오라고 소리 지르면 안 벌어와 버려 그 집안은 수돗돼 돈못 벌어와 제가 왜 오늘 이 말을 하는지 알겠죠? 이제 11월 달이 끝나가고 있죠? 들어오고 있죠 12월 달이 좀 있으면 끝나지? 그러면 연말연시야 빚쟁이들이 쫓아올 때야 맞죠? 또 남성들이나 여성들이나 연말이 되면 마음이 뒤숭숭해 어, 금년 한 해는 빚 만드는 해냐 빚 만들어 놨네 이렇게 되면 이게 저기압들이야 이럴 때일수록 아이 물질은 잠깐이야 분명히 우리는 백궁으로 가 
이, 이, 이 세상에서 내가 백궁에 남자로 가는지 여자로 가는지 그것도 나와 있죠? 내 눈을 바라봐. 넌 행복해지고. 허경님 불러봐. 넌 웃을 수 있고. 허경님 불러봐. 넌 시험하게 결 right now. 자, 허경님 눈에서 우주 에너지 받으세요. right now. <웃음>